La Muni en acción, minuto a minuto. Se construyen las bases de las futuras garitas para usuarios del transporte urbano. Serán ubicadas en diferentes espacios de la ciudad, siendo 10 en total. De ellas fueron construidas en el corralón municipal, otras por alumnos de la Exenet, la cual contará con energía solar. El edificio municipal posee sala de lactancia materna. Con la inauguración de este espacio se pretende que más instituciones locales se sumen a crear lugares cómodos y seguros para las madres. Además habrá capacitaciones en el tema que estarán a cargo de personal municipal especializado. La ciudad refuerza su patrimonio cultural y el sentido de pertenencia belvillense. En el Auditorio de las Artes Alberto Pío Cognini se descubrió la escultura de Negrazón y Chaveta, dos inolvidables personajes creados por este genial autor belvillense con el que se honra ese espacio junto al río Talamochita. La obra fue realizada por Pablo Irgán, la cual es una copia fiel de lo que está emplazada en el Paseo de la Historia ubicado en Puerto Madero. Los familiares del humorista gráfico destacaron muy emocionados que Belville nunca se ha olvidado de Alberto Pío Cognini La vía blanca se va extendiendo por toda la ciudad Se habilitó la nueva iluminación LED del sector de la terminal de ómnibus Manuel Belgrano contigua a la avenida Faustino Molina Igual sistema se aplicó en Boulevard Ombú en el tramo Lem y Constitución Ingreso a Barrio Los Espinillos y ahora se prosigue sobre Calle Lem que conduce a cuatro caminos uniendo el nuevo sistema con Barrio Praderas del Sur el canal de desagüe de calle Ortiz Herrera y parte de San Jerónimo lleva un avance de obra del 50%. En estos días, con fondos municipales, se está hormigonando un nuevo tramo y pronto se llegará a calle San Jerónimo, donde la construcción se hará por la vereda contigua al predio del ferrocarril. Juntos, seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de Belville.